வெல்கம் டு மெண்டர் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளட்டரில் வந்துட்டு நம்ம மொபைல் ஆப்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதே மாதிரி வெப்சைட்ஸுக்கு தேவையான அந்த ஃப்ரண்ட் அண்டோ பேக் அண்டோ இந்த மாதிரியான ஐட்டம்ஸோ இருக்கும் மொபைலுக்கு எப்படின்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அண்டு ஏபி இன்டெக்ரேஷன்ஸு ஃபார்மட்ஸ் இதெல்லாம் லோட் பண்ணுற மாதிரி வெப்சைட்டும் நம்மளால் இதில் பண்ண முடியும் சேம் இதே விஜெட்ஸு இதே ஐட்டம்ஸு இதை யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணி பண்ணுறோம் இதே மாதிரி சிஸ் டெஸ்க்டாப் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்ஸையும் இந்த ஃப்ளட்டர் மூலமாக நம்மளால் பண்ண முடியும் ஒவ்வொருத்துக்கும் நான் தனித்தனியாக எழுதணுமா கேட்டிங்கன்னா சேம் நம்ம இப்போ ஆண்ட்ராய்டு அண்ட் ஐஓஎஸ் ரெண்டுக்குமே வந்துட்டு இந்த மொபைல் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறப்ப இந்த ஐஓஎஸுக்கு தேவையான அந்த ரன்னர் ஃபைல்ஸு இன்ஃபோ ப்ளிஸ்ட் இந்த மாதிரியான ஃபைல்ஸோ இல்லை அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸு ஸ்விஃப்ட் ஃபைல்ஸு ப்ளே இன்ஃபோ ப்ளிஸ்ட் இந்த மாதிரியான ஃபைல்ஸு இது எல்லாமே வந்துட்டு ஐஓஎஸுக்கு தேவை ஸோ ஐஓஎஸ் நியூ ப்ராஜெக்ட் நான் கிரியேட் பண்ணுறப்ப எனக்கு என்னெல்லாம் க்ரியேட் ஆகுமோ அது எல்லாமே வந்துட்டு இங்கே எனக்கு கிரியேட் ஆகிடுது சேம் ஆண்ட்ராய்டு அதே மாதிரி எடுத்துக்குவோம் இங்கே வந்துட்டு ஆப்பு சோர்ஸ் இந்த மாதிரி அதுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸோ இல்லை ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ப்ராஜெக்ட் புதுசாக நான் என்ன கிரியேட் பண்ணுறேன்னா அதுக்கு தேவையான ஐட்டம் இங்கே லோட் ஆகிற மாதிரி நான் எனேபிள் வெப் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா வெப்புக்கு எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்றத பார்த்து இங்கே ஒரு வெப் டேரக்டர் ஒன்று கிரியேட் ஆயிரும் நான் டெஸ்க்டாப் மோடு எனக்கு இந்த சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்ஸ் ரெடி பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேருக்கு என்னென்ன தேவை இப்போ மேப்புக்கு என்னென்ன தேவைன்றது இங்கே லோட் ஆகிக்கும் இப்போ விண்டோ சிஸ்டம் இருக்குது லினக்ஸ் சிஸ்டம் இருக்குது அப்படின்னா ஒவ்வொரு சிஸ்டத்துக்கு தேவையான மாதிரி அதுவே பில்ட் ஆயிரும் நான் எதில் வச்சு ரன் பண்ணுறேனோ இல்லை எந்த பில்டு நான் பில்டு இப்போ எப்படி நான் மொபைல் ஆப்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஏபிகே தனியாக ஐபிஎஃப்எல் தனியாக நம்மளால் பில்டு பண்ணி எடுத்துக்கிற மாதிரி சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்ஸை கூட நம்மளால் வந்துட்டு இஎக்ஸி ஃபைலாகவோ இல்லை அந்தந்த ஃபார்மட்டுக்கு ஏற்ற ஃபைல்ஸாகவோ நம்மளால் மாற்றி எடுத்துக்க முடியும் ஸோ சேம் நம்ம படிக்க போகிறதோ இல்லை நம்ம கற்றுக்க போகிறதோ வந்துட்டு ஒரு விஜெட் ஒரு டைப் ஆஃப் ஒர்க்கு தான் அந்தந்த ஸ்கை இப்போ வெப்சைட் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஸ்க்ரீன் ஓரியன்டேஷன்லேருந்து அதுக்குலாம் லே அவுட் பில்டர் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி பர்டிகுலர் டேபாக இருக்கா மொபைலாக இருக்கா இல்லை சிஸ்டம் வியூவில் இருக்கான்றதை கன்சிடர் பண்ணுறது அந்த மாதிரி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் விட்ஜெட்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் பட் யூஸ் பண்ணாலும் ஒரு வெப்சைட்டும் நம்மளால் இதில் பண்ண முடியும் சேம் அதே வேலையை ஒரு ஆப்பில் பண்ணுறதே அப்படியே வெப்சைட்டாகவும் காட்டலாம் ஒரு சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேராக நம்மளால் மூணையுமே மாற்றிக்க முடியும் இந்த ஒரே ஒரு விட்ஜெட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறது மூலமாக இந்த ஒரு விட்ஜெட்ஸ் மீன்ஸ் நான் சொல்கிறேன் இந்த ஃப்ளட்டர் பே ஃப்ளட்டர் இந்த டெக்னாலஜி இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் மூலமாக ஸோ இது வந்துட்டு நமக்கு ஒரு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் பார்ப்போம் அதுவும் இல்லாமல் இதோட ஸ்பீடு எல்லாமே நீங்கள் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கே தெரியும் எந்த அளவுக்கு ஈஸியாக இருக்குது ஒரு டிசைன் பண்ணுறதுக்கோ அதே நேரத்தில் கோட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுறதுக்கோ அதே நேரத்தில் ஒரு கஸ்டமைசேஷனான டிசைன்ஸ் கொண்டு வர்றதுக்கோ எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ அதுபடி பார்க்குறப்ப நம்ம புதுசு புதுசாக ஒரு சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் படிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நான் தனியாக இந்த லாங்குவேஜ் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கு இந்த ஐடிஐ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி இந்த சிஸ்டத்துக்கு அதுவும் விண்டோஸுக்கு மட்டும் எழுதணும்னா பர்டிகுலராக இந்த விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடு இந்த மாதிரி டார் நட்டு இந்த மாதிரி நான் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணணும் இல்லை லினக்ஸ் பண்ணணுன்னா நான் என்னென்ன பண்ணணும் மேக் பண்ணணுன்னா நான் என்னென்ன பண்ணணும் எனக்கு டிபெண்டன்சிஸ் என்னென்ன இருக்குது இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் இண்டிவிஜுவலாக நான் பார்க்கணும் சேம் அதே மாதிரி நேட்டிவில் இதுவும் கிட்டத்தட்ட நேட்டிவ் தான் கிட்டத்தட்ட மீன்ஸ் என்ன டேரெக்டாக வந்துட்டு டாட் வந்துட்டு நேட்டிவாக இதுக்கு தேவையான எல்லா ஃபைல்ஸையும் நேட்டிவாக தான் அப்ரோச் பண்ணுது நேட்டிவ் அப்ரோச் மூலமாக தான் நமக்கு அவுட் புட்டும் தருது சேம் அதே மாதிரி தான் அந்தந்த சிஸ்டத்துக்கு தேவையான நேட்டிவ் ஃபைல்ஸை கொண்டு வந்து நேட்டிவ் அப்ரோச் மூலமாக தான் நமக்கு அவுட் புட் தரப்போகுது ஸோ இது கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் தான் பட் ஆனால் அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது ஸோ இதில் அந்த வெப்பையும் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்ஸையும் எப்படி எனேபிள் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ வெப் எனேபிள் நான் கொண்டு வரணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அவங்களோட கைடுக்கே நம்ம போவோம் இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வெப் அப்ளிகேஷன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ரெக்கார்மெண்ட்ஸ் என்னென்னு சொல்லியிருப்பாங்க நீங்கள் ஆல்ரெடி எல்லாமே செட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா நமக்கு தே எக்ஸ்ட்ராவாக தேவை ஒன்றே ஒன்று தான் க்ரோம் ப்ரௌசர் இந்த க்ரோம் ப்ரௌசர் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கனா மட்டும் போதும் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு புது ப்ராஜெக்ட் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு செட்டப் பண்ண வேண்டியது மூணே விஷயம் தான் ஃபஸ்ட்டு சேனலை பீட்டா மூடுக்கு மாற்றிடணும் ஏன்னா ஃப்ளட்டரோட வெப் இன்னும் ஸ்டேபிள் எடிஷன் விடலை ஸோ சேனல் பீட்டா அப்படின்ற இந்த இதை நம்ம கால் பண்ணோம்னா நமக்கு பீட்டா மோடோட கனெக்ட் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம ஒரு அப்கிரேட் பண்ணிக்கணும் பீட்டா மோடில்
நான் இதுக்குள்ளே போகிறேன் இந்த இடத்துல டெர்மினல் இருக்குது டெர்மினலில் நான் அந்த மூணையும் பேஸ்ட் பண்ணி விட்றேன் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ஃப்ளட்டட் சேனல் பீட்டா மோடோட கனெக்ட் ஆக ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இது எரர் கிடையாது அங்கே கிட்டோட கனெக்ட் ஆகிருக்கிறதுக்கான கலர் தான் இது இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அப்கிரேட் ஆகுது கனெக்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ தேவையான டிபெண்டன்சிஸ் அந்த வெப்புக்கு தேவையான எல்லாத்தையுமே டவுன்லோட் பண்ணி நம்மளோட மெர்ஜ் பண்ணிக்கிட்டு வரும் இப்போ ஒரு ப்ராக்ரஸ் பார் ஷோ ஆகும் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு வெப் கான் ஃபிக் வந்துட்டு நமக்கு எனேபிள் பண்ணி கொடுக்குது வெப் மோடுக்கு அந்த அப்கிரேட் வந்துட்டு உங்களுக்கு சின்ன டைம் எடுக்கும் ஓகே இப்போ நமக்கு எனேபிள் ஆயிடுச்சு ஸோ நமக்கு வந்துட்டு வெப் மோடு வெப் சேனலும் இப்போ நமக்கு ஒர்க் ஆகும் ஸோ நம்ம இதில் செக் பண்ணி கூட பார்க்கலாம் நான் இப்போ வந்துட்டு வெப் எனக்கு எனேபிள் ஆயிருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்காக இந்த இடத்துல அவங்க கொடுத்த அந்த கமெண்டை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம் ஃப்ளட்டர் டிவைசஸ் அப்படின்றத அந்த இடத்துல கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான் அந்த இடத்துல அந்த இதை கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ ஃப்ளட்டர் டிவைஸ் வந்துட்டு நமக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணி முடிச்சிடும் ஸோ தேவையான பேக்கேஜ் எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு க்ரோம் என்ட் இருக்கிற வேர்ஷன் இங்கே ஷோ பண்ணுது ஸோ செவன்டி நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் சம்திங் அந்த வேர்ஷன் இப்போ என்ட் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ வெப் வந்துட்டு இப்போதைக்கு எனக்கு எனேபிள் இருக்கிற மாதிரி தான் ஸோ நான் இதை செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ரன் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ஒரு கமெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க ஃப்ளட்டர் ரன் டி கோம் கரெக்டுங்களா ஸோ நான் இங்கே டைப் பண்ணி பார்க்குறேன் ஃப்ளட்டர் ரன் ஐஃபன் டி குரோம் ஸோ ஃப்ளட்டர் ரன் டி குரோம் அப்படின்ற இந்த கமெண்டை நான் கொடுக்குறப்ப எனக்கு ப்ராசஸ் ஆகுது வெப் பேஸ்டிக்கே டவுன்லோட் ஆகுது ரன் ஆகுது ஓகே திஸ் அப்ளிகேஷன் நாட் கான்ஃபிகர்டு வெப் நான் ஆல்ரெடி இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் ப்ரா ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டு டிஃபால்ட்டாக இந்த மொபைல் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் செட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நியூ ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த இதை கொடுக்குறப்ப எனக்கு கரெக்ட் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன் இல்லைன்னா நான் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இல்லை திரும்ப ஓப்பன் பண்ணாலோ இல்லை கிளியர் கொடுத்து பார்க்குறேன் ஸோ நான் வந்துட்டு ஒரு புது ப்ராஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணி பார்ப்போம் வெப் டெமோ லொக்கேஷன் நான் இப்போதைக்கு வந்துட்டு டெஸ்க்டாப் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராஜெக்ட் அதால் ஓவர் ரைட் பண்ண முடியல அப்படின்னாலும் நான் நியூ நியூ ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறப்ப வந்துட்டு அது ஆப்டானால் எனக்கு வெப் எனேபிள் பண்ணியிருக்கிறனால வெப்போட சப்போர்ட் எனக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ நான் இப்போ நான் ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது ஐஓஎஸ் அண்ட் ஆண்ட்ராய்ட் ப்ளஸ் வந்துட்டு வெப்புக்கும் என்னால் சப்போர்ட் தர முடியும் அதுக்கேற்ற மாதிரியான கமெண்ட்ஸும் அந்த அதுக்கேற்ற மாதிரியான கண்டிஷன்ஸும் போட்டு ஸ்க்ரீன் சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ஆல்ட்ரு பண்ணேன் அப்படின்னா வெப்புக்கு தேவையான அவுட்புட்டை என்னால் தர முடியும் ஸோ நான் ஒரு டிசைன் பண்ணுறப்ப இப்போ நான் ஐஓஎஸுக்கு ஏற்ற மாதிரியான அலர்ட் பாக்ஸ் ஐஓஎஸுக்கு ஏற்ற மாதிரியான டைட்டில் ஐஓஎஸுக்கு ஏற்ற மாதிரியான அந்த ஆப் பார் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம செட் பண்ணி ஐஓஎஸுக்கு ஏற்ற நேவிகேஷன் இந்த மாதிரி தனித்தனியாகவும் ஆண்ட்ராய்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியாக தனித்தனியாகவும் பண்ணுற மாதிரி ஒரு வெப்சைட்டில் எனக்கு ஸ்க்ரீன் சைஸ் பெருசு ஒரு வெப்சைட்டை நான் காட்டணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்றதுக்கு தேவையான மாதிரி ஃபார்ம்ஸ் மட்டும் நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி செப்பரேட் பண்ணி லேவுட் பில்டர் மூலமாக சைஸ் வித் இதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணி நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா வெப்பாக இருந்தால் இந்த மாதிரி லோட் ஆகும் ஸ்க்ரீன் சைஸை டிவைட் பண்ணியோ இல்லை ஓஎஸ் டிவைட் பண்ணியோ ஓஎஸ் டினோட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்ற கீ மூலமாக என்னால் வந்துட்டு எந்த ஓயஸில் நான் ரன் ஆகிறேன் அப்படின்றத கெட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா பிளாட்ஃபார்மில் வந்துட்டு மல்டிபிள் இது இருக்கும் பிளாட்ஃபார்ம் டாட் அப்படின்னு நான் வைக்கிறப்ப வந்துட்டு இந்த சிம் டேட்டா இந்த மாதிரி வருது அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு ஹெச்டிஎம்எல் எடுத்துருப்போம் ஆக்சுவலாக நமக்கு தேவை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஓ ஸோ பிளாட்ஃபார்ம் டாட் ஐஓ அப்படின்ற கிளாஸை நம்ம மேலே இம்போர்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா பிளாட்ஃபார்ம் டாட் அப்படின்னு நம்ம வைக்கிறப்ப வந்துட்டு இஸ் விண்டோ ஓயஸா இல்லை ஆண்ட்ராய்டு ஓயஸா ஃபுசியாவா இல்லை எனக்ஸா மேக்கா இந்த மாதிரியான ஓஎஸ் டிபெண்டன்சி நம்மளால் கெட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேரோ ஏதோ ஒன்று நான் செட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஓஎஸ் எந்த ஓஎஸில் ரன் ஆகுது அதுக்கேற்றதை அவுட் புட்டை மட்டும் எனக்கு ரிட்டன் பண்ணுன்னு சொல்லி லேட் பில்டரில் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்ஸை போட்டோ அதே மாதிரி ஸ்க்ரீன் சைஸ் ஓரியன்டான இப்போ லெனக்ஸ்லேயே வந்துட்டு டேபு இருக்கலாம் ஃபுஜியாவில் டேபு மொபைல் இந்த மாதிரி இனிமேல் லான்ச் ஆகலாம் ஆண்ட்ராய்டில் ஆல்ரெடி டேபு இருக்குது ஐஓஎஸ்லேயும் ஆல்ரெடி டேபு டிவைஸு மேக் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது ஸோ ஸ்க்ரீன் சைஸ் ஓரியன்டில் எனக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியோ அதே நேரத்தில் வந்துட்டு ஓஎஸ் ஓஎஸும் இந்த டே ஓஎஸாகவும்
அதே விஜெட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் ஒரு வெப்சைட்டும் பில்டு பண்ண முடியும் இது அப்படியே நம்ம மொபைல் டிவைஸ் வச்சு கனெக்ட் பண்ணி ரன் பண்ணிங்க அப்படின்னா டிவைஸில் இதே அவுட் புட்டு தான் வரும் வெப்புக்கு இதே அவுட் புட்டு தான் வரும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு தேவையான ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலோ அந்த ஜேசன் ஃபைலோ எல்லாமே வந்துட்டு அதுவே செட் பண்ணிக்கும் ஸோ நம்ம அந்த ஃபைல்ஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது நேமோ இல்லை ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணணும்னா இந்த மேனிஃபெஸ்ட்டில் வந்துட்டு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது ஒரு ஜேசன் ஃபார்மெட்டில் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க சேம் அதே மாதிரி அந்த ஃபேவிக் நைக்கானோ இல்லை வேறு ஏதாவது நீங்கள் வைக்க விரும்புகிறீங்கன்னா இங்கே நம்ம மாற்றிக்கலாம் சேம் நம்ம ப்ராஜெக்ட் நேம் தான் வந்துட்டு அங்கே டைட்டிலாக டெனோட் பண்ணியிருக்கு அந்த இடத்துல ஏதாவது நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண நினச்சாலும் மாற்றிக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த காலம் இந்த இடத்துல அவங்க வச்சுருக்கிற டெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஹலோ வேர்ல்டு இப்போ நான் மாற்றுறேன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஹலோ வேர்ல்டு தான் மாறப்போகுது ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ நான் சொன்னேல ஹார்ட் ரீல் ரோடுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் ஆர் மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் ஸோ அந்த இடத்துல நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆர் அப்படின்ற நான் பர்ஃபார்ம் பண்ணாலே இந்த இடத்துல வந்துட்டு பர்ஃபார்மிங் ஹார்ட் ரீல் ரோட் இந்த இடத்துல வந்துட்டு நேராக ஹார்ட் ரீல் ரோட் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ நான் போய் செக் பண்ணி பார்த்தேன் அப்படின்னா எனக்கு ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்றது மாறி இருக்கணும் சேவ் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் கரெக்ட் நல்ல டாட் இருக்குது ஸோ நான் சேவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஆரை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஹார்ட் ரீல் ரோடு பர்ஃபார்ம் ஆகுது மறுபடியும் ஓகே மாறி இருக்கும் ஸோ ஹலோ வேர்ல்டு ஸோ நான் இப்போ இங்கே கிளிக் பண்ணுறப்ப இந்த ஆக்சன்ஸும் நடக்குது ஸோ நம்மளால் ஃபங்க்ஷனாக எதுவோ நம்ம மொபைல் டிவைஸ் என்னெல்லாம் பண்ணுறோமோ அதை எல்லாத்தையும் நம்மளால் வெப்லையும் பண்ண முடியும் டீபக் லேபிள் எடுக்கிறத பற்றி நான் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கோங்க ஸோ டீபக் லேபிள் வந்துட்டு நமக்கு இந்த மெட்டீரியல் ஆப் அப்படின்னு நம்ம இந்த இடத்துல கொடுக்குறோம்ல ஸோ இதில் இந்த ஹோமில் நம்ம கால் பண்ணுற இடத்துல தான் வரும் ஸோ டீபக் ஸோ செக்டு மோர் பேனர்னு இருக்கா இதை நீங்கள் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் இது வெப்புன்றனால அதுக்கப்புறம் ஆர்ன்றதை பர்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் இதே நீங்கள் டிவைஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எஸ்ஸு கொடுத்த உடனே கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்த உடனே நீங்கள் சேவ் பண்ண உடனே உங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகிருக்கும் இது பீட்டா வெர்ஷனில் இருக்கனால மேபி சேவ் கொடுத்த உடனே அஃபெக்ட் ஆகாத மாதிரி வச்சுருக்காங்களா என்னன்னு தெரியாது ஸ்டேபிலிட்டிசன் லான்ச் ஆனதுக்கப்புறம் இப்படி இருக்குமா என்னன்றதை நம்ம வந்ததுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் ஸோ நமக்கு இந்த செக்டு மோட் பேனர் அந்த இது ஃபால்ஸ் பண்ண உடனே இந்த இடத்துல அந்த இது போயிடுச்சு டீபாக் அப்படின்றது ஓகே இதே மாதிரி டெஸ்டாப் மோடு எப்படி எனேபிள் பண்ணுறது நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ